Pada video kali ini, kita akan ngomongin tentang data statistik mobile apps tahun 2020. Data ini sangat banyak sekali. Tapi, yang menarik adalah di salah satu data, atau dua data ya, <laughs> dua data yang saya baca, bahwa Indonesia mendapat peringkat ketiga dunia. Dan pada data yang lain, Indonesia juga masuk dalam peringkat lima dunia. Ingin tahu data lengkapnya? Yuk! Mari kita simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngomongin tentang data statistik Mobile Apps 2020. Di mana dalam data ini disebutkan bahwa Indonesia masuk dalam peringkat tiga dunia. Yuk mari kita masuk langsung ke pembahasannya. Oke, pertama kali saya tahu tentang data ini itu karena ngebaca sosial media today. Tanggal 24 Juli ya, jadi udah tiga hari yang lalu. Sebenarnya kurang menarik menurut saya di awal-awal ketika baca, tapi begitu. Masuk ke dalam, ternyata ada dua data yang menyebutkan Indonesia masuk dalam peringkat dunia. Nah, yuk mari kita lihat ya. Jadi, data ini diterbitkan oleh App Any. Judulnya adalah Mobile App Evolution tahun 2020. Buat teman-teman yang ingin ngedownload langsung, ini ada alamat lengkapnya ya. Tinggal diakses saja, teman-teman bisa download laporan statistik ini secara lengkap. Jadi, laporan ini, ini... Banyak banget ya teman-teman, kalau nggak salah itu lebih dari 80 lembar. Nah, pada kesempatan kali ini, saya cuma akan ngebahas 6 lembar aja. <laughs> 6 lembar aja, supaya nggak kebanyakan. 6 lembar kenapa? Karena salah satunya itu ada memasukkan nama Indonesia ke dalamnya. Nah, yuk supaya nggak berlama-lama, mari kita langsung bahas datanya aja. Yang pertama ini ya, nah ini data download aplikasi tahun 2019 nah terlihat ya teman-teman kita masuk dalam peringkat ketiga nah terlihat bahwa year on year growth nya itu sampai 8% nah buat teman-teman yang belum tahu year on year itu maksudnya YOY itu singkatan dari year on year yaitu metode atau cara yang digunakan untuk mengevaluasi pertumbuhan perusahaan melalui perbandingan antara periode tahun ini dan periode yang sama di tahun sebelumnya. Jadi Indonesia ini pertumbuhannya hingga 8% bersaing dengan Brazil dan India. Nah ini berita gembira ya, ternyata Bell Apps di Indonesia itu sangat gede banget pertumbuhannya. Nah kemudian apalagi datanya, nah ini ternyata ada dua data yang menyebutkan mengenai Indonesia. Nah untuk data yang kedua ini adalah tentang tentang waktu yang digunakan oleh user untuk menggunakan mobile app dalam sehari itu mengalami peningkatan dari 2,1 jam menjadi 3,1 jam per hari per user nah itu perubahannya dari tahun 2015 hingga 2019 nah ternyata kalau teman-teman baca paragraf kedua itu yang menyumbang peningkatan waktu ini salah satunya itu nah ini dia US Amerika Serikat India, nah kemudian Indonesia, kembali Indonesia masuk ke peringkat ketiga dunia untuk penyumbang waktu penggunaan apps terbesar di dunia. Nah, jadi dari data ini kelihatan bahwa ternyata orang Indonesia tuh punya waktu yang dihabiskan untuk mobile apps itu sangat tinggi banget hingga bisa masuk dalam urutan ketiga di dunia. Jadi orang Indonesia itu selain download aplikasinya itu banyak, Orang Indonesia juga waktu dalam menggunakan appsnya itu ternyata banyak juga gitu ya Sama-sama peringkat tiga dunia Nah kemudian kita masuk ke data selanjutnya Data ini, nah ini tentang ekosistem mobile apps Jadi ini tidak terkait sama Indonesia Tapi ini saya rasa penting buat kita bahas Karena ini adalah secerca harapan gitu ya Jadi untuk top 100 mobile app yang di download Ternyata sepertiganya itu adalah pendatang baru atau 35% dari 100 aplikasi itu, top aplikasi dunia ini, 35%-nya itu adalah pendatang baru yang tidak muncul pada tahun-tahun sebelumnya. Nah ini catatan penting ya. Jadi buat teman-teman yang sedang ngembangin mobile apps, itu peluangnya masih banyak. Artinya 
pengguna di seluruh dunia itu menginginkan aplikasi-aplikasi baru dengan inovasi-inovasi baru. Itulah kenapa top 100-nya selalu dimasuki aplikasi-aplikasi baru, bahkan sampai sepertiganya itu aplikasi baru gitu ya. Tapi untuk aplikasi-aplikasi yang udah lama gitu ya, <tentu>, tentu dituntut untuk selalu berinovasi sehingga dapat terus berkompetisi dan tetap relevan dengan target pasarnya. Jadi teman-teman yang baru mulai Ini harapan yang besar buat teman-teman ya Karena mobile apps baru itu memiliki pangsa pasar atau minat yang tinggi di pasaran Nah untuk aplikasi lama itu harus berpikir ekstra untuk melakukan inovasi-inovasi baru Agar dapat tetap berkompetisi Ini ada salah satu contoh ya Activation Bizat Call of Duty Mobile Itu pertama kali diluncurkan itu Oktober tahun 2019 kemarin Kemudian langsung masuk ke top chart Ranking 25 worldwide, jadi seluruh dunia downloadnya itu langsung masuk peringkat 25 dunia, padahal baru dirilis Oktober 2019. Nah jadi ini peluang banget gitu ya bagi aplikasi-aplikasi baru di masing-masing target pasarnya. Jadi pasar secara umum di dunia itu ingin aplikasi-aplikasi baru dengan inovasi-inovasi baru. Nah kemudian kita lanjut ke data berikutnya. Nah ini adalah data mengenai Jumlah aplikasi yang terinstal pada masing-masing smartphone pengguna berbanding dengan jumlah aplikasi yang sering mereka pakai. Ternyata itu nggak nyampe 50% ya. Jadi tahun 2019 itu kebanyakan pengguna mobile apps itu menginstal hingga 93 apps dalam satu smartphone. Nah, tapi yang sering mereka gunakan itu hanyalah 41%. Dari 93 itu, jadi nggak nyampe 50%. Ini artinya apa? Sekalipun teman-teman itu sudah berhasil mem- mendapat jumlah instalasi yang tinggi, teman-teman harus masih berjuang untuk membuat orang-orang yang sudah menginstal aplikasi teman-teman itu tetap memakai aplikasi teman-teman. Nah, karena apa? Karena jumlah yang memakai itu tidak sampai 50%. Artinya kok aplikasi teman-teman itu yang nginstalnya udah 3000-an, yang make itu nggak nyampe 1500 gitu kan. Nah, ini gambaran kasarnya lah ya. <laughs> yang kasar banget gitu. Nah, dan tapi waktu penggunaan mereka itu meningkat ya secara umum, secara global, dunia itu meningkat dari 2 jam sampai menjadi 3 jam tahun 2000. 19. Oke, kita masuk ke data selanjutnya. Nah, ini dia. Top apps have feature that blur category lines. Jadi, beberapa aplikasi top dunia, ini kayak Facebook, Google Photo, iMessage, YouTube, itu justru menambahkan berbagai fungsi ke dalam aplikasi mereka sehingga membuat aplikasi tersebut kategorinya jadi nggak jelas. <laughs> nah, kayak Facebook ini kan. Facebook awalnya sosial media, tapi sekarang di dalamnya udah bisa belanja, udah ada payment di sana, udah ada berita bahkan, bahkan juga ada game di dalamnya. Jadi udah kategorinya udah nggak jelas nih, Facebook nih jadi kategorinya apa gitu. Memang kategori utamanya sosial media, tapi di dalamnya udah banyak banget fungsi yang bukan tergolong sosial media gitu ya. Nah sama juga dengan Google Photo, iMessage, dan Youtube. Nah ini mungkin bisa jadi gambaran buat teman-teman ketika mengembangkan sebuah aplikasi Ternyata kita harus berusaha membuat si user itu tetap menggunakan aplikasi kita Dan caranya salah satu yang ditempuh kalau kita ingin mencontoh para top aplikasi dunia ini Maka mereka caranya dengan menambahkan berbagai fungsi yang mereka kira diperlukan oleh user mereka Nah jika teman-teman ngembangin game berarti mungkin bisa dengan menambahkan fungsi-fungsi lain selain game itu sendiri. Nah ini ada contoh ya, contoh bagaimana top 50 game di US tuh mereka berlomba-lomba menambahkan aplikasi sosial atau fungsi sosial ke dalam game mereka, mulai dari chat hingga membentuk clan dan lain sebagainya. Yang jelas mereka berusaha semaksimal mungkin agar penggunanya itu dapat berinteraksi secara sosial sehingga membuat penggunaan aplikasi mereka tidak hanya untuk game tapi juga untuk bersosialisasi sehingga waktu penggunaan game mereka itu akan semakin tinggi nah itulah 
kira-kira beberapa slide yang dapat kita bahas dalam video kali ini. Sekali lagi saya ingatkan bahwa slide ini hanya 6 slide ya. <laughs> hanya 6 lembar. Dari 80-an lembar laporan tentang statistik mobile app yang dikeluarkan oleh app Nine ini. Jadi buat teman-teman yang penasaran untuk lebih. Jadi buat teman-teman yang penasaran mengenai data ini silahkan di download laporannya langsung dari app Nine. Kalau kelupaan link downloadnya bisa nge bisa diulang video ini karena di awal udah saya cantumkan. Oke, kita langsung masuk ke kesimpulan ya. Kesimpulan pertama itu adalah pertumbuhan pengguna mobile apps di Indonesia itu sangat menggembirakan dan durasi penggunaan mobile apps juga sangat menggembirakan bagi teman-teman developer mobile app. Jadi teman-teman harus tetap semangat nih ya. Jangan sampai pengembang dalam negeri malah kalah dengan pengembang luar negeri ya. Kemudian salah satu cara yang bisa ditempuh itu adalah dengan menambahkan lebih banyak fungsi ke dalam mobile apps teman-teman. Dan terakhir, coba hadirkan fungsi interaksi sosial agar mobile apps teman-teman ini lebih banyak digunakan oleh target pasar. Nah mungkin itu saja empat kesimpulan yang dapat kita ambil dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, okay. seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya, jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Pro Jasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com garis miring Akademi. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info at projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.